실기 다단계 전형이나 비실기 전형을 제외한 나머지 전형에서는 내신 성적이 낮아도 실기 성적을 통해서 어, 극복을 할수 있는 부분이 충분히 있기 때문에 내신 관리를 더 잘할 필요는 사실은 없습니다. 그리고 더 잘한다고 해서 합격 확률이 좀더 높아진다고 보기에는 조금 어려움이 있죠. m i d 를 준비하는 입시생 그리고 학부모님 여러분 안녕하십니까 디자인고 미술학원 입시 전략팀장 김영복 선생입니다 오늘은 2022학년도 미대 입시를 준비하는 학생들이 어떻게 향후 목표를 설정하고 각 항목별로 어떤 것들을 준비해야 하는지에 대한 입시 설명회를 대체해 보도록 하겠습니다 먼저 수시 관련된 주요 수도권에 있는 주요 미술대학을 한번 살펴보겠습니다. 크게는 실기 전형과 비실기 전형으로 나눌 수가 있겠고요. 실기 전형 중에서도 실기 다단계 전형 그리고 실기 일괄 전형 두 가지 형태를 띠고 있는데 실기 다단계 전형 같은 경우에는 대부분의 학교에서 내신으로만 1단계 통과자를 선발한 이후에 2단계에서 실기 시험을 보는 형태를 취하고 있습니다. 그렇기 때문에 경쟁률은 1단계의 배수 인원만큼만으로 결정이 되므로 적게는 10대 1, 많게는 10대 1의 경쟁률을 보편적으로 기록을 할수 있습니다. 이 전형에서 중요한 점은 과연 1단계를 내 내신 성적으로 통과할 수 있는지에 대한 판가름이 매우 중요하다고 생각할 수 있겠습니다. 어, 이 대학들 중에서 상대적으로 상위권 대학이라고 할수 있는 서울시립대, 서울과기대, 숙명여대가 보지는 하겠고요. 그 다음 상대적으로 그거보다 조금 낮은 내신으로도 어, 1단계를 통과할 수 있는 학교들의 대표적인 형태가 단국대라든지 중앙대, 한양대 응용미술교육학과 이렇게 포진이 되고 있는 것을 어, 확인하실 수 있겠습니다. 그 다음 실기 위주 중에서 어, 다단계 전형을 제외한 일괄 전형, 아무래도 이 전형에 해당하는 학교들이 가장 많을 텐데요. 이 대학들은 1단계에서 내신으로 커트하지 않기 때문에 아무래도 내신 성적이 조금 낮더라도 실기 성적이 좋다면 합격할 수 있는 특징이 있습니다. 대부분의 학교가 실기 반영률 60에서 70, 80, 혹은 어, 아예 내신을 반영하지 않고 실기 100%만 보는 이런 대학들이 여기에 어, 포함이 되어 있습니다. 이 학교들 중에서도 어, 상위권 대학 그리고 학생들의 선호도가 높은 대학은 경희대, 성신여대, 동덕여대, 덕성여대, 그리고 서울여대 정도가 어, 가장 아이들이 선호하는 대학이 될 것입니다. 그렇기 때문에 많은 인원의 학생들이 어, 지원을 함으로 경쟁률이 굉장히 높다는 특징이 있습니다. 그래서 보편적으로 40에서 70대 1 정도가 평균적인 경쟁률이라고 어, 생각하시면 되겠습니다. 그 다음은 비실기 전형 중에서 학생부 교과 전형입니다. 학생부 교과 전형은 말 그대로 학생부에 있는 내신 성적만을 평가 지표로 삼습니다. 그렇기 때문에 상대적으로 높은 내신이 요구되는 것이 특징입니다. 또한 대부분의 학교에서 수학을 반영하는 형태를 취하고 있으며 수능 최저 등급 또한 하나의 충족 요건이 되고 있습니다. 더불어 어, 많은 인원을 선발하지 않고 특정 학과 위주로 선발하는 형태를 띠고 있기 때문에 상대적으로 지원을 해볼 만한 학교들이 그렇게 많지는 않은 것이 특징입니다. 다음으로는 비실기 전형 중에서도 가장 복잡하다고 얘기할 수 있는 학생부 종합 전형입니다. 내신 성적과 함께 비교과 활동, 서류나 면접, 그리고 수능 최저까지를 요구하는 어, 다양한 형태를 띠고 있습니다. 물론 학교마다 어, 뭐 면접이 빠지는 대학도 있고 뭐 수능 최저가 없는 대학도 있으니 이 점은 어, 학교별로 어, 제공하고 있는 입시 계획안을 참고하셔서 확인하시기 바라겠습니다. 이 전형에서 상위권 대학은 서울대 실기 미포함을 필두로 해서 홍익대, 고려대, 국민대, 이화여대 정도가 가장 상위권 대학이라고 할수 있겠고요. 다음 중위권 대학으로는 경희대, 중앙대, 동덕여대, 서울여대 등등이 포진을 하고 있으며 학생들이 이 대학들에 대한 선호도가 가장 높은 것을 알수 있습니다. 또한 이 전형에서도 
어, 많은 학생을 선발하지 않기 때문에 홍익대를 제외한 음, 대부분의 학교들은 일반적으로 어, 모집일원이 적은 점 때문에 경쟁률이 매우 높은 특징을 보여주고 있습니다. 그리고 이 전형은 앞서 말씀드린 것처럼 준비할 요소가 매우 많기 때문에 어, 단기간 안에 준비하기는 조금 많이 어렵고요. 고등학교 1학년 때부터 이 전형을 고려해서 어, 비교과 활동을 착실히 챙겨놔야지만 성공 가능성이 높은 전형이라고 할수 있겠습니다. 끝으로 수시모집에서 가장 특별한 전형이 바로 특기자 전형입니다. 특기자 전형 같은 경우에는 전국 규모의 각종 대학 실기대회나 공모전에서 상위에 입상한 학생들만이 지원을 할수 있는 지원 자격 조건이 부여되는 게 특징이고요. 각 대학별로 이 전형으로 해당 대학에서 실기대회에서 본상을 수여한 학생들한테는 장학금의 특전을 주고 있습니다. 가장 대표적인 대학으로는 국민대 성균관대, 그리고 삼육대, 한세대가 포진을 하고 있습니다. 어, 예전에 비해서 이 전형을 어, 없앤 학교가 아주 많기 때문에 어, 주요 수도권에서는 이네개 대학이 현재로서는 어, 남아있는 유일한 대학이라고 보시면 되겠습니다. 보편적으로 어, 국민대 같은 경우 어, 포트폴리오를 기반으로 해서 어, 면접을 보는 형태를 취하고 있고요. 또한 삼육대나 한세대 또한 어, 상점만 가지고 선발하기보다는 다른 어, 요소를 함께 확인을 하고 있으니 이점 참고하시기 바라겠습니다. 다음은 정시모집에서의 어, 학교 분류는 어, 실기 반영 비율별로 어, 제가 한번 도표를 마련해 봤습니다. 그래서 실기 0%, 즉 비실기 성적만을 가지고 선발하는 대학부터 반대로 실기 100% 어, 성적을 아예 반영하지 않은 대학까지 다 새로운 형태로 띄고 있는데 어, 먼저 비실기 영역의 학교를 보게 되면 파란색으로 표기된 학교들은 올해 모집 군이 바뀌었거나 아니면 실기 반영 비율이 예년에 비해서 다소 변화한 대학들인데 국민대라든지 서울 과기대 이런 상위권 대학 같은 경우에는 수학을 반영하는 특징을 보여주고 있고요. 물론 홍익대 같은 경우에는 수시모집과 마찬가지로 학생부 종합전형에 해당한다고 볼수 있겠습니다. 그래서 미술활동 보고서를 제출해야 되는 형태를 띄고 있습니다. 그리고 나머지 대학들도 대부분은 어, 모든 과를 선발하기보다는 어, 특정 과만 어, 선발한다든지 아니면 모집 인원이 굉장히 적다는 점을 확인할 수 있습니다. 그렇기 때문에 굉장히 고득점의 수능 성적이 요구되고 있습니다. 다음 7기 30%대의 학교를 보시게 되면 고려대, 국민대, 서울대 등 어, 최상위권 학교들이 아무래도 실기 반영비이 다소 낮다는 점을 확인할 수가 있겠고요. 그 다음 올해 이제 가장 특징을 보여주고 있는 부분이 실기 반영비율 40%대 학교들입니다. 어, 실기 반영비이 변화한 대표적인 중위권 대학은 어, 가천대, 명지대, 상명대, 한양대 등이 있겠습니다. 그리고 삼육대가 여전히 실기 반영 비율이 100에서 80% 굉장히 높았던 반면에 올해는 성적 반영 비율을 높이고 실기 반영 비율을 굉장히 줄인 점이 특징이라고 볼수 있겠습니다. 60%, 70%, 80%대로 실기 반영 비율이 높아지면서 학생들의 선호도가 조금 다소 떨어지는 대학들이 실기 반영 비율이 상대적으로 높은 것을 확인하실 수가 있겠습니다. 자, 2022학년도 일정과 그 다음 대학별로 변경된 내용을 살펴보고 그에 따라서 어떤 예측을 해야 되는지를 한번 말씀드려보겠습니다. 먼저 일정에서는 수능이 올해는 11월 18일 목요일로 예정이 되어 있고요. 성적 통지는 12월 10일 날 어, 된다고 합니다. 수시 원서 접수 기간은 9월 10일부터 14일 그리고 전형 기간은 9월 15일부터 12월 15일까지입니다. 그 다음 정시는 원서 접수 기간이 12월 30날부터 이듬해 2022년 1월 3일까지고요. 가군 실기 날짜는 2022년 1월 6일부터 13일, 나군은 1월 14일부터 21일, 다군은 1월 22일부터 29일까지로 예정이 되어 있습니다. 자, 2022학년도에 가장 주된 변화 몇 가지를 한번 읽어보겠습니다. 첫 번째로는 군 이동이 있습니다. 서울대가 모집군을 
정시모집 가군에서 정시모집 나군으로 이동을 했고요. 고려대와 성균관대는 반대로 나군에서 가군으로 이동을 했습니다. 이 이동 때문에 예측할 수 있는 것은 첫 번째, 어, 가군은 경쟁률이 전반적으로 다소 낮아질 수 있다는 점이고 어, 국민대 같은 경우에는 어, 기존의 성적권에서 작년 같은 경우에 서울대 때문에 어, 커트라인이 낮아졌던 점이 올해는 원래 상태로 회복될 가능성이 매우 높겠죠. 고려대나 성균관대 같은 경우에는 기존 나군에 있을 때보다는 아무래도 경쟁률이 다소 낮아지지 않겠냐는 예측이 어, 되고 있습니다. 반면에 나군에서는 고려대와 성균관대가 빠짐으로써 서울대와 서울과기대, 건국대의 경쟁률이 다소 상승할 것으로 예측이 됩니다. 특히 서울대 같은 경우에는 작년에 미달란 사례가 올해는 아마 없어질 것으로 예측이 되고요. 과기대 또한 1단계에서 배수를 겨우 채우거나 미달란 경우가 올해는 아마 없지 않겠냐라고 예측이 되고 있습니다. 다음으로는 홍익대입니다. 홍익대는 이번 수시모집에서 1단계 내신 100 전형을 없애버렸습니다. 그래서 총 3단계의 전형이 올해는 2단계로 축소가 됐고요. 특히 1단계에서 내신 20에 서류 80%로 선발을 하기 때문에 연회보다 경쟁률이 다소 오를 것으로 예측이 됩니다. 또한 내신 반영되는 방법과 과목별 변형도 생겼는데요. 어, 미술 우세 전형에서는 국어, 영어, 미술을 필수로 반영됐던 것이 올해는 국어, 영어만을 필수 반영이고 미술이 내신 산출 과목에서 빠지게 됩니다. 그래서 수학, 사회, 과학 중에서 내신 성적이 상대적으로, 상대적으로 높은 과목이 자동으로 산출됐던 방식도 어, 세 과목 중에서 이수 단위가 가장 높은 과목이 반영이 되기 때문에 이점 또한 중요한 점으로 착안해서 어, 내신 산출을 하실 때큰 혼란이 없도록 하셔야겠습니다. 자 여기서 이제 그렇다면 홍익대가 서류 위주이기 때문에 내 내신이 매우 낮아도 어, 충분히 합격할 수 있지 않을까라는 기회로 삼으실 수 있는데요. 물론 어, 일정 부분은 맞다고 할수 있습니다. 하지만 상대 경쟁자들을 반드시 연두를 하셔야 됩니다. 입시는 상대평가이기 때문에 어, 내가 아무리 뛰어나더라도 내 상대 경쟁자가 나보다 훨씬 더 뛰어나다면 당연히 내가 상대 경쟁에서 밀리게 되겠죠. 이 점을 생각해서 어, 연두를 해본다면 이미 홍익대를 목표로 했던 친구들은 1, 2학년 때부터 내신 관리나 비교과 활동을 충분히 관리를 해왔을 것이기 때문에 대부분의 홍익대를 지원하는 학생들의 내신은 결코 낮지는 않을 것이다. 그렇다면 내가 상대적으로 낮은 내신임에도 불구하고 지원을 해볼 만한 여지는 비교과 활동이 어, 특출 나누냐 이 점을 생각해 보시는 게 가장 좋겠습니다. 그렇지 않다면 어, 이것이 나한테 기회다 라고 보기에는 좀 어렵다는 거죠. 다음은 이화여대입니다. 이화여대는 수시모집에서 어, 작년까지는 수능 체제가 없었죠. 수능 체제가 없었는데 올해 비시기 전형에 수능 체제가 생겼습니다. 두 개의 영역 등급 합이 6 이내라는 점 착안하시고요. 한양대 에리카 캠퍼스는 수시모집에서 전형 자체를 아예 바꿨습니다. 작년에 어, 실기 다단계 전형으로 학생을 선발하던 것을 아예 폐지를 하고 올해는 학생부 종합전형을 도입을 했습니다. 이점 참고하시기 바랍니다. 다음은 국민대입니다. 국민대는 수시모집에서 프런티어 전형, 비실기 전형으로 선발했던 공간 디자인 학과가 어, 수시 선발 자체를 폐지를 했습니다. 그리고 중앙대 또한 수시모집에서 학생부 교과 전형, 즉 내신 성적만으로 학생을 선발하던 제도를 폐지했다는 점 확인하시고요. 다음 실기 과목에서 변화를 보여주고 있는 가장 특징적인 대학이 성신여대입니다. 성신여대는 작년에 산업재인에서 소묘와 기초조형 중에 태길 실기를 할수 있는 변형을 했죠. 올해는 그것이 공예학과에도 적용이 되기 때문에 성신여대를 이제 지원하는 학생들은 소묘 혹은 기초조형 두 과목 중에서 하나를 선택할 수 있게 되겠습니다. 그리고 경희대 고교 연계 전환 같은 경우에는 연년에는 서류 70이 반영이 되었었는데 올해부터는 학생부 100 
이기 때문에 어, 자기소개서를 쓴다거나 이럴 수가 없는 상황입니다. 그래서 요점 유념하시고요. 그 다음 경기대 음, 입체 조형은 아직까지 기초 디자인으로는 선발하지 않다가 올해 처음으로 기초 디자인 실기로도 경희대 입체 조형에 지원이 가능하게 되었습니다. 올해 가장 두드러진 특징은 가구 내에서 상대적으로 전략을 잘 짜시는 것이 성공 확률을 높이는 가장 빠른 지름길이 되겠는데요. 특히 상위권 학생들 같은 경우에는 가구 내 학교 포진이 넓어졌기 때문에 어떤 학교를 내가 선택을 하느냐에 따라서 입시를 보다 수월하게 할수 있다는 점에 착안하셔서 신중한 선택을 하시고요. 자, 미래 입시에서는 학생들에게 평가되는 요소들이 매우 다채롭습니다. 내신부터 수능 성적, 그리고 비교과 관련된 활동들, 그리고 실기 능력, 서류나 면접 등 매우 다양한 형태를 띠고 있는데 이 모든 것을 한 학생이 다 준비할 필요는 없습니다. 본인이 어떠한 학교를 목표로 하느냐에 따라서 어, 내가 반드시 해야 되는 필요한 것에만 집중하여서 보다 효율적인 어, 시간 관리와 입시 준비를 하는 것이 당연히 좋겠죠. 자 그러려면 일반적으로 수시와 정시 모집에서 먼저 지원 가능성 여부를 따지는 가장 중요한 요소가 무엇인지를 이해하고 계셔야 되겠는데요. 아무래도 먼저 수시에 대해서 말씀을 드리면 수시에서는 내신 성적이 일단 내가 이 학교를 지원할 수 있냐 없냐를 구분짓는 가장 첫 번째 척도라고 보시면 되겠습니다. 먼저 내신 성적별로 어떤 학교들을 지원할 수 있는지를 말씀을 드리고자 합니다. 한데 어 물론 학교마다 어 반영되는 과목이라든지 비율들이 조금 차이는 있지만 이걸 세세하게 다 일대일로 설명하기에는 좀 분량이 많다 보니까 그냥 공통적으로 이해를 쉽게 하시기 위해서 국영사만을 기준으로 내신 성적을 산출했을 때 값이라고 어 염두하시고 학교를 해당 학교를 보시겠습니다. 먼저 국영사 기준의 내신이 약 2등급 이내에 어 있는 학생들의 경우에는 어, 대부분 비실기와 실기 전형 중에서도 음, 다단계 전형의 대학에 일반적으로 목표를 설정하는 것이 좋겠습니다. 어, 비실기 같은 경우에는 음, 국민대, 서울과기대, 이화여대, 홍익대, 어, 경희대, 기타 등등의 상위권 대학을 위주로 목표를 할수 있겠고요. 실기 전형 같은 경우에도 어, 서울시립대, 과기대, 숙명여대, 한양대, 응용미술교육과 이런 학교를 목표로 삼는 것이 좋겠습니다. 다음 3등급대의 학생들한테는 비실기대학하고 실기대학 중에서도 상대적으로 앞에 2등급 학생들이 지원할 수 있는 대학보다는 다소 성적폭이 낮은 대학들을 준비할 수 있겠습니다. 먼저 비실기 같은 경우에는 한양대, 중앙대, 경희대, 그리고 홍익대 같은 경우에는 음, 서울에서는 공예 관련된 다소 낮은 과나 세종 캠퍼스를 생각할 수 있겠고요. 뭐 서울 과기대의 일부 낮은 학과, 그리고 나머지는 어, 중위권 학교, 학교인 덕성여대, 동덕여대, 서울여대, 세종대 등을 염두해 볼수 있겠습니다. 실기 같은 경우에는 음, 실기 다단계 전형 중에서도 상대적으로 낮은 성적임에도 합격할 수 있는 당국대, 숙명여대, 서울과기대가 있겠고요. 그 외에 중위권 학교로 넘어가게 되면 인천대, 인천가톨릭대, 그리고 중앙대에 지원을 고려해 볼수 있겠습니다. 어, 다음은 아주 대부분의 학생들이 어, 받고 있는 내신인 4등급부터 5등급, 6등급 정도에 해당하는 학생들 같은 경우에는 앞서 말씀드린 비실기 대학이나 실기 다단계 지원은 아무래도 조금 무리가 있기 때문에 대부분은 실기 일괄 전형에 어, 지원을 하는 것이 보편적입니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 경희대, 성신여대, 동덕여대, 서울여대를 필두로 경기대, 가천대, 당국대, 상명대, 한성대 등의 학교를 일반적으로 지원을 많이 하는 편입니다. 정시모집 기준에서는 아무래도 수능 성적이 이 학생이 어떤 학교를 쓸수 있는지를 판가름한 가장 중요한 척도인데 백분위로 세세하게 학교를 설정하시는 것은 각 시기별로 혹은 선생님의 컨설팅을 통해서 좀더 구체적으로 정하시는 걸로 하고 이 영상에서는 등급으로 간략하게 설명을 드리겠습니다. 
그래서 수능 모의고사 성적이 현재 2등급 이내 수준에 도달하고 있는 학생들 같은 경우에는 정시 모집에서 고려대, 국민대, 서울대, 서울과기대, 성균관대, 숙명여대, 이화여대, 홍익대 정도를 목표 대학으로 어, 설정하시고 준비를 하시는 게 맞겠고요. 현재 3등급 이내에 모의고사 성적을 보이고 있는 친구들은 건국대, 경희대, 단국대, 동덕여대, 서울과기대, 일부 학과인 도예나 금속, 그리고 서울여대, 성신여대, 숙명여대, 이화여대, 중앙대, 한양대 정도를 목표로 두시고 준비를 하시는 게 좋겠습니다. 그리고 4등급대 이내 학생들은 이것보다 조금 더 낮은 가천대, 건국대 일부 학과, 단국대 공예 관련, 동동여대 공예 관련, 명지대, 상명대, 서경대, 서울여대 공예 관련, 세종대, 중앙대 공예 관련 이 정도 학교를 목표로 삼으시면 좋겠습니다. 다음 5등급 이내 학생들은 인서울권에서 가장 마지막 보루라고 할수 있는 삼육대, 서경대, 그리고 중위권대학인 인하대, 인천가톨릭대, 중부대, 호서대 정도를 목표로 두시고 입시를 준비하시는 게 좋겠습니다. 다음 6등급 이하인 학생들은 일반적으로 어떤 목표를 지금 이 등급에 맞는 학교로 설정을 하시고 가는 것보다는 일단은 성적 자체를 6등급 이상으로 낮춰야겠다라는 목표로 설정을 하시는 게 좋겠고 다만 실제 수능에서 6등급 정도의 성적이 나오는 학생들이 쓸수 있는 대학을 말씀드리면 강남대, 남서울대, 대진대, 동양대, 백석대, 삼육대, 수원대, 평택대, 합성대 정도가 있겠습니다. 수시 정시 모집에서 내신이나 수능 성적 다음으로 중요한 것이 바로 실기 유형입니다. 모든 실기 유형을 음, 다채롭게 어, 편하게 다 잘할 수 있는 친구라면 큰 문제가 없겠지만 대부분의 학생들은 어, 그렇지 못한 경우가 상당히 많죠. 그래서 어, 내가 조금 더 잘할 수 있는 실기 과목을 선택 하거나 아니면 그런 실기 과목을 치르고 있는 대학에 입시를 치를 경우에 성공 확률이 높아지기 때문에 이 실기 유형을 파악하고 학습하는 것도 매우 중요합니다 해서 간략하게 실기 유형별로 학교를 한번 나눠 보겠습니다 기초 소형 평가, 기초 조형, 드로잉, 그리고 자유 표현, 공간 구성과 묘사 등 각기 다른 명칭을 쓰고 있으나 실제 문제 유형에서는 어, 유사한 점을 많이 보이고 있는 이 대학들을 통합해서 기초 소양 유형이라고 명명한 이후에 학교를 열거해 보면 서울대, 국민대, 한해종, 성균관대, 서울시립대, 서울과기대, 이화여대, 고려대, 중앙대, 서울캠퍼스 정도가 있겠습니다. 아무래도 어, 학교들을 보시면 아시겠지만 상위권 학교일수록 이 기초 소양 유형의 실기를 선택하고 있는 것을 아실 수 있겠습니다. 다음은 기초 디자인입니다. 거의 모든 대학에서 현재는 기초 디자인을 통해서 학생들을 선발하고 있는데요. 문제는 이 기초 디자인도 학교마다 조금씩 출제 경향이나 유형에서의 차이점을 보여주고 있다는 겁니다. 그래서 기초 디자인도 크게는 세 가지 유형을 한번 나눠보겠습니다. 먼저 조건이 굉장히 까탈없거나 혹은 제시어가 거의 항상 나오는 학교로 구분을 해보면 건국대, 숙명여대, 한양대 서울 캠퍼스, 성신여대, 단국대, 서울여대 정도가 이 유형에 해당한다고 볼수 있겠습니다. 그 다음은 기초 디자인 연출 유형입니다. 중앙대, 경희대, 동덕여대, 상명대, 명지대, 덕성여대, 가천대, 한성대가 이 유형에 포함이 되어 있고요. 다음은 기출문제를 갖고 있는 대학들입니다. 기출문제라고 함은 사전에 이미 소재가 공개가 되어 있다거나 아니면 문제 자체가 공개가 되어 있어서 그 정해진 사전에서 알려진 소재 혹은 문제를 추천을 통해서 학생들한테 내는 형태이기 때문에 아무래도 준비하는 학생으로서는 부담감이 조금 다소 덜어들 수 있는 특징이 있겠습니다. 이에 해당하는 학교에는 한양대 리카 캠퍼스, 상명대 천안 캠퍼스, 호서대, 백석대, 합성대, 대진대, 남서울대가 있겠습니다. 
어, 보편적으로 현재 어, 내실기력이 그렇게 좋은 편이 아니라면 아무래도 어, 짧은 기간 안에 준비해야 되는 수시모집보다는 조금 더 기간적인 여유가 있는 정시모집을 더 주목적으로 준비하는 것이 보편적이겠습니다. 다만 현재도 실기 능력이 충분히 좋은 학생이라면 상황에 따라 학교를 이제 선택은 하겠지만 수시모집에 대한 비중도 조금 높게 잡아도 충분히 가능성은 있겠습니다. 그렇다면 이제 여러분들 3월 모의고사를 다 보셨을 것이고 뭐 고3대 같은 경우에 2학년까지의 내신 성적을 어느 정도 알고 계실 거기 때문에 과연 이제 내 내신 성적과 수능 성적, 모의고사 성적 등을 토대로 내가 해당하는 성적이 어느 정도냐에 따라서 목표 대학을 수시와 정시에서 각각 어느 정도로 잡고 준비를 해야 할지 학교 설정에 대한 케이스 바이 케이스에 대한 얘기를 해보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 경우는 어, 내신 성적과 수능 성적 모두 매우 우수한 두 영역 모두 2등급 이내인 학생이라고 가정을 했습니다. 그리고 비교과나 실기 능력이 아주 우수하다고 가정을 했을 경우 어, 수시에서는 서울대, 홍익대, 국민대, 이화여대, 숙명여대, 서울시립대, 한양대, 한해종 이 정도 학교를 중에서 목표 대학을 설정을 하시고 준비를 하시고 이와 유사하게 정시모집에서도 어, 똑같은 학교 위주 거기에 추가적으로 고려대라든지 서울과기대를 어, 염두에 두시고 준비를 하시는 것이 좋겠습니다. 그렇다면 이 학생들은 실기 같은 경우에는 기초 소양 유형의 실기를 위주로 준비를 하시는 게 좋겠고 어, 더불어서 서류나 면접을 어, 염두에 두시고 입시 계획을 짜시는 게 좋겠습니다. 두 번째 케이스는 상대적으로 내신보다는 수능이 조금 더 우수한 친구들입니다. 어, 내신은 3등급부터 그 이하인 경우이고요. 수능 같은 경우에는 2등급 이내의 성적을 유지하는 친구라면 어, 수시모집에서 보다는 정시모집에서 어, 목표를 하는 대학들이 전반적으로 더 상위권 대학이기 때문에 어, 이런 경우에는 수시모집에서는 한 해종, 한 학교 정도만 지원을 어, 염두에 두시고 정시모집에서 서울대, 홍익대, 국민대, 이화여대, 서울시립대, 성균관대, 고려대, 과기대를 기준으로 하여 입시를 준비하시는 것이 좀더 성공적이라고 볼수 있겠습니다. 어, 이 학생들도 마찬가지로 어, 실기는 기초 소양 유형에 조금 더 비중을 높게 두시고 서류와 면접까지를 겸비해서 준비하실 계획을 잡으셔야겠습니다. 다음은 내신이 3등급대 이내인 학생 그리고 수능도 어, 2등급보다는 조금 낮은 3등급대 학생들은 아무래도 이런 경우에는 수시모집과 정시모집 중에서도 상대적으로 정시모집에 좀더 비중을 두고 준비를 하되 수시모집에서의 기회를 어, 버리기 아까운 경우에는 정시모집에서 지원하고자 하는 대학과 유사한 정도의 레벨의 학교를 지원하는 것이 좋겠습니다. 그래서 수시모집에서는 서울과기대, 당국대, 중앙대, 한양대, 한해종 정도를 염두에 두시고 정시모집에서는 국민대, 건국대, 서울과기대, 이화여대, 숙명여대, 성신여대, 당국대, 한양대, 중앙대 정도를 목표로 설정해 두시기 바랍니다. 다음은 내신은 음, 가장 많은 범주인 4, 5, 6등급, 내신은 4등급 이하인 학생들인 대신에 수능은 어, 4등급 이내인 학생들, 즉 중위권 학생들이죠. 이런 경우에는 보편적으로 마찬가지 수시모집보다는 정시모집에서 일단 지원할 수 있는 대학들이 좀더 폭이 넓다고 라 보시면 되겠고요. 정시모집에서 지원을 고려하는 대학들이 수시모집에도 같이 포진되는 경우가 많습니다만 일반적으로 수시모집은 이 경우에 높은 경쟁률을 기록하기 때문에 성적보다는 실기에 있다고 라 보시면 될것 같습니다. 성신여대, 동덕여대, 서울여대, 경희대, 경기대, 가천대 정도가 있겠습니다. 그리고 정시모집에서는 건국대를 필두로 해서 중앙대, 한양대, 경희대, 서울여대, 명지대, 상명대, 가천대를 목표로 하시고 실기는 이런 경우 기초 디자인만 학습하시면 되겠습니다. 끝으로 내신이나 수능 성적 모두 5등급 이하인 학생들 같은 경우에는 아무래도 정시모집보다는 수시모집에서 지원할 수 있는 대학이 상대적으로 상위권 대학인 경우가 많습니다. 
그렇기 때문에 어, 실기력이 매우 우수한 경우에는 수시모집에 조금 더 적극적일 필요는 있겠습니다. 그래서 수시모집에서는 성신여대, 동덕여대, 서울여대, 경희대, 경기대, 가천대 등의 실기 다단계 전형은 제외한 실기 일괄 전형 중에서도 가장 상위권 대학을 목표로 두시고 정시모집에서 이런 학생들이 쓸수 있는 대학은 삼육대, 서경대, 남서울대, 평택대, 백석대, 수원대, 협성대, 동양대, 대진대 등이기 때문에 이 정시모집 대학을 목표 대학으로 삼기보다는 어, 상대적으로 성적 관리를 더 높게 두시고 성적을 4등급 이내로 맞추는 거에 먼저 목표를 세우시는 게 좋겠습니다. 이 경우의 학생들 또한 실기 유형은 기초 디자인만 준비를 하시면 되겠습니다. 자 이렇게 목표가 설정이 된다면 각 항목별로 어떤 것들을 준비를 해야 하는지 평상시 학생들이 공통적으로 궁금해하는 점을 기준으로 해서 설명을 한번 드려보겠습니다. 먼저 내신 관리하는 데 수학 성적 즉 수학을 관리를 해야 되나요? 수학이 뭐 다른 과목에 비해서 너무 떨어지면 문제가 되지 않나요? 관련된 어, 다른 과목, 그러니까 국영사를 제외한 나머지 과목에 대한 관리에 대한 얘기인데요. 수학은 일부 전형, 특히 수시모집에서 학생부 교과 전형에 해당하는 대학을 지원할 경우에만 준비를 하시는 것이 맞겠습니다. 그래서 가천대 패션이라든지 명지대, 인천대, 인하대 의류, 중부대 사진, 한성대 패션, 홍익대 캠퍼스 자율전공 등을 포함한 목표대학이 있을 경우에만 수학을 준비를 하시면 되겠습니다. 또한 실기 다단계 전형이나 비실기 전형을 제외한 나머지 전형에서는 내신 성적이 낮아도 실기 성적을 통해서 어, 극복을 할수 있는 부분이 충분히 있기 때문에 내신 관리를 더 잘할 필요는 사실은 없습니다. 그리고 더 잘한다고 해서 합격 확률이 좀더 높아진다고 보기에는 조금 어려움이 있죠. 해서 내신 관리를 해야 되는 친구들 가장 간단하게 말씀드리면 국어, 영어, 사회를 기준으로 현재까지의 내신이 3등급대를 유지하고 있느냐 어, 유지하고 있다면 이 친구들은 향후 어, 수시 지원을 위해서라도 내신 관리를 하시는 게 맞겠고요. 그거보다 내신이 낮은 학생들 같은 경우에는 남은 3학년 1학기의 내신을 올 1등급을 받는다고 해도 나중에 도움이 될 만한 부분은 없기 때문에 어, 이 학생들은 과감하게 내신 관리를 포기하셔도 전혀 문제가 없겠습니다. 또한 어, 정시모집에서 는 대부분의 학교들이 내신을 반영하지는 않습니다. 국민대를 어, 예시로 말씀을 드리면 어, 보여드린 도표는 국민대가 어, 내신 등급별로 제공하는 환산 점수입니다. 어, 1등급한테는 100점 만점을 부여하고 9등급한테는 기본 점수 70점을 제시하고 있습니다. 어, 내신 등급 간의 편차가 매우 높지 않습니다. 어, 특히나 좀더 세세한 컨설팅을 위해서는 1등급부터 5등급까지의 격차를 보시게 되면 5등급이 99.75를 주기 때문에 사실상 1등급과 5등급의 변별력이 거의 없다고 보시면 되겠죠. 해서 고3 같은 경우에는 되도록이면 국민대를 정시해 목표로 한다면 국어 영어 성적이 5등급 이내만 된다면 내신 때문에 국민대를 지원하지 못하는 경우는 없게 될 것입니다. 어, 또 하나 어, 본인이 어, 미술 관련된 어떤 수상 경력이 있다 혹은 뭐 봉사활동을 많이 해뒀다 이런 점이 어, 나의 미대입시에 과연 도움이 되느냐 라는 질문을 간혹 받게 되는데요 이 부분은 당연히 학생부 종합전형에만 해당된다고 보시면 되겠습니다 나머지 전형에서는 학생부 비교과 영역을 점검하지 않으시기 때문에 전혀 내가 했던 활동들이 내 입시에 성적에 전혀 도움이 되지 않는 점을 반드시 인지하시기 바라겠습니다 그래서 뭐 봉사활동을 어, 해야 하는지 말아야 되는지는 어, 내가 학생부 종합전형을 쓸수 있는 정도의 내신 성적을 갖췄는지를 파악을 하시고 만약에 학생부 종합전형을 내가 지원을 해야 된다는 판단이 선다면 당연히 비교과 활동에 대한 준비는 필요하겠습니다. 비교과 활동 같은 경우에는 되도록이면 어, 단기적인 활동보다는 장기적인 활동이 어, 훨씬 더 유리하다는 점 끝으로 학교에서 그냥 누구나 할수 있는 활동을 하기보다는 자기 스스로 어떤 활동을 찾아서 갈수 있는 어떤 자기 주도성을 보여주시는 게 가장 중요한 어, 기준이라고 볼수 있겠습니다. 공식 활동, 학교에서 하고 있는 공적인 활동에 
참여 그리고 외부 활동을 하더라도 주간단체가 확실하게 있는 공공활동을 하시는 것을 어, 추천드리겠습니다. 다음은 출결에 관련된 내용입니다. 어, 본인이 결석을 하는 것이 향후 입시에서 어, 치명적인 어떤 단점이 될수 있지 않겠냐라는 질문을 역시 받은 경우가 꽤 있는데요. 출결 점수를 반영하는 대학은 상대적으로 그렇게 많지는 않습니다. 보편적으로 학생부 종합전환 같은 경우에는 뭐이 출결 점수에 대한 어떤 뭐 비중이 정해져 있거나 이렇지는 않지만 정성평가이기 때문에 학생의 어떤 성실도를 판단하는 척도로는 활용을 하시겠지만 이 점이 학생의 어떤 당락을 좌지우지하는 그런 내용이라고 보는 정도는 아닙니다. 그리고 점수와 해서 산정하는 대표적인 학교 중에 서울 시립대를 예시를 들어보게 되면 어, 학생부 20% 반영 중에 교과 성적을 90% 출결 점수를 10%로 반영을 하는데 어, 입시 총점 1000점 만점 중에 출결 점수는 20점에 해당하게 되는데요. 출결 점수는 무단 결석을 기준으로 어, 3일이 넘어가면 감점을 하는 형태이기 때문에 어, 20점을 손해본다고 하더라도 나머지 실기나 어, 수능 성적 등이 월등히 우수하다면 사실상 출결 점수 때문에 당락이 그렇게 크게 자질이 된다라고 보기에는 어렵습니다. 그렇다고 어, 결석을 하라고 제가 어, 권유를 드리는 건 당연히 아니겠죠. 그래서 결석에 대한 스트레스를 그렇게 많이 받지는 않으셔도 된다는 거고요. 되도록이면 공결 처리, 뭐 병결이라든지 다른 내용으로 결석을 하신다면 출결 점수에서는 큰 문제가 없기 때문에 무단 결석을 하지 않는 선에서 학생부를 관리하시는 것이 가장 이상적이라고 할수 있겠습니다. 다음은 수능 관련해서 어떤 점을 중점적으로 생각하고 준비를 하셔야 되는지 말씀을 드려보겠습니다. 그첫 번째가 바로 어, 모든 영역보다는 영역별의 중요도가 있다는 점을 말씀을 드리겠습니다. 간단한 학교별 예시사항을 설명을 드려보겠습니다. 서울대 같은 경우에는 수능 반영 시 국어 50%, 탐구 두 과목 평균 50%를 반영하고요. 수학, 영어, 한국사는 감점제를 도입하고 있습니다. 국민대 같은 경우에는 국어, 영어, 그리고 수학 혹은 탐구를 선택할 수 있겠고요. 이세개 과목을 동일한 33.3%로 반영을 하고 있습니다. 건국대 같은 경우에는 국어 50%, 영어 15%, 수학 혹은 탐구를 30%로 반영하고요. 거기에 한국사를 필수로 5%를 반영하고 있습니다. 자 이렇듯 학교마다 반영 비율이 다양하죠. 그렇기 때문에 어떤 학교를 목적으로 하느냐에 따라서 어, 성적의 평균 백분이 조금 달라지게 됩니다. 한데 이 모든 학교가 서로 다르다는 점을 토대로 한다면 학생들이 매우 혼란이 올수 있겠죠. 왜냐하면 가나다군에서 각 학교별로 어, 반영하는 비율이 다 다를 것이기 때문에 어느 쪽에다가 포커싱을 맞춰야 될지 난해질 수 있습니다. 그래서 공통적인 어떤 과목에 대학들이 좀더 치중하고 있는지를 살펴보면 대부분은 국어 반영 비율이 상대적으로 높다는 것을 확인할 수 있겠습니다. 그래서 비중도를 두신다면 국어, 탐구, 영어 순으로 공부 비중도를 두시고 성적 관리를 하시는 것이 좋겠습니다. 영어는 절대평가로 바뀐 이후부터는 학교별로 등급별 환산 점수를 제공하게 되는데 상위권 대학 같은 경우에는 1등급부터 3등급 정도까지가 편차가 매우 적습니다. 중위권 대학들은 1등급부터 4등급까지가 역시 편차가 매우 적기 때문에 영어를 4등급 받던 학생이 1등급으로 올린다고 해서 평균 100분에서 2점이 높지 않습니다. 그럴 바에는 그 시간을 국어나 탐구에 할애를 해서 백분위를 더 높게 받는 것이 훨씬 유리하다고 볼수 있겠습니다. 그렇기 때문에 비중도는 국어, 탐구, 영어 순에 두시고 어, 공부를 하시기 바랍니다. 단, 어, 시기별 학습법을 말씀을 드리면 어, 초반에 성적의 오름세에서는 조금 더 유리하게 볼수 있는 것이 바로 탐구 과목이라고 할수 있겠습니다. 해서 되도록이면 어, 여러 방 전까지는 탐구, 그리고 국어, 그리고 영어 순으로 어, 공부 시간을 어, 할애를 하시는 게 좋겠습니다. 다만 
현재 이미 영어가 5등급 이하인 학생이다. 영어가 7등급, 8등급 이런 학생들 같은 경우에 영어 때문에 손해를 보는 경우가 오히려 많습니다. 그렇기 때문에 영어가 5등급 이내로 들어오게 되면 평균 백분위가 올라가는 추이가 매우 빠름으로 영어에 오히려 비중을 더 많이 두고 준비를 하실 것을 권장드리겠습니다. 자, 다음은 실기 부분입니다. 실기에서는 먼저 아이들이 제일 고민하고 있는 것 중에 하나가 기초 수양 과목과 기초 디자인 과목을 병행할 것이냐 아니면 하나로 선택을 할 것이냐인데 그 대표적인 기준은 바로 수능 모의고사 등급에 달려있다고 보시면 되겠습니다. 현재 수능 모의고사 등급이 3등급 이내인 학생들 같은 경우에는 기초 수양과 기초 디자인을 병행하는 기준점으로 보시면 되겠습니다. 만약에 모의고사가 현재 2등급 이내로 안정하게 나오고 있다면 이런 친구들은 기리를 하지 않고 기초 수양만 집중해서 하셔도 큰 무리는 없겠으나 향후 실제 수능 성적에서 성적이 다소 떨어질 것에 대한 위험성이 있는 친구들은 되도록이면 기초 수양과 기초 디자인을 병행하셔야만이 향후 학교 선택의 폭이 좀더 넓어질 수 있겠습니다. 또한 기초 수양을 하는 친구라 할지라도 본인이 문제풀이에 있어서 각각의 학교마다 유형이 차이가 나기 때문에 내가 어떤 학교에 조금 더 적합한지를 반드시 판단을 하시고 준비를 하시기 바랍니다. 다만 이 점을 지금 결정할 필요는 없습니다. 아무래도 지금은 준비할 수 있는 기간이 아직은 여유가 있기 때문에 되도록이면 지금은 다양한 유형을 모두 경험을 해보시고 경험이 나중에 학습이 다 되어 있다면 어느 학교를 쓰든지 무방해지겠죠. 그렇게 되면 학교 선택권의 폭이 넓어지기 때문에 오히려 더 장점이 될 수는 있겠습니다. 그렇기 때문에 학기 중에는 어떤 특정 학교를 선택하기보다는 자신감 있게 지원을 하기 위해서 다양한 유형을 모두 다 섭렵하신다는 생각으로 실기를 준비하시는 것이 좋겠습니다. 기초 디자인도 앞서 설명드린 것처럼 크게는 세 가지 유형의 어, 형태를 띠고 있기 때문에 마찬가지 학기 중에는 어떤 특정 학년 학교로 어, 정해두고 실기를 준비하시는 것보다는 이 모든 유형을 다양하게 경험을 하고 이 다양한 경험이 서로 서로의 어떤 도움이 될 수도 있고요. 이 다양한 경험이 잘 쌓여서 이 모든 유형을 능수능란하게 풀수 있다면 역시 향후 어떤 학교를 지원하더라도 자신감 있게 접근을 할 수가 있게 되겠습니다. 자 수시모집을 좀더 비중 있게 생각하는 친구들은 되도록이면 실기를 특정 기간에 몰아서 하는 것보다는 평상시에 꾸준히 실기 관리를 하는 것이 유리하기 때문에 주중에서 수업을 하시는 것을 권장드립니다. 그래서 매일매일 그림을 그려서 그림에 대한 감을 잃지 않는 것을 추천을 드리는 바고요. 정시모집에 조금 더 어, 비중을 두고 있는 친구라면 아무래도 성적관리 측면이 좀더 중요하기 때문에 되도록이면 공부 시간을 좀더 많이 확보하기 위해서 주말에만 수업을 지금 수업을 조금 몰아서 진행하시고 나머지 시간에는 공부를 체계적으로 할수 있는 계획을 짜시는 것을 권장드린 바입니다. 끝으로 서류와 면접 관련된 내용입니다. 어, 서류 준비는 지금부터 뭐 자소서나 미술활동 보고서를 작성하실 필요는 전혀 없습니다. 지금은 어 자소서나 미술활동 보고서 등의 서류에 들어갈 항목을 마련하는 것이 가장 좋겠는데요. 가령 본인이 여지까지 해왔던 활동들 중에서 부족한 점이 있다면 그 점을 채우는 데좀더 비중도로 두고 컨설팅을 받으시기 바라고요. 또한 이미 기존에 충분히 활동을 했던 친구라 하더라도 장기 지속성을 위해서 했던 활동들을 조금 더 연장할 수 있는 방안을 모색해 보시는 것이 좋겠습니다. 또한 했던 활동들이 현재 아직 고3이라면 어, 학생부에 기재되는 것이 매우 중요합니다. 학생부는 공식적인 근거자료이기 때문에 학생이 자소서나 미술활동 보고에서 주장하는 바를 음, 근거로 뒷받침할 수 있는 중요한 서류이기 때문에 본인이 했던 활동들이 행여 누락되지 않도록 학생부에 최대한 기록이 될수 있는 데에 어, 담임선생님과 협의를 잘 하셔야겠습니다. 어, 면접 또한 마찬가지입니다. 지금부터 어떤 특정한 면접을 어, 염두에 두시고 면접에 관련된 연습을 하기보다는 어, 해당하는 학교가 어떤 형태로 질문을 하고 어떤 유형의 면접을 보는지에 따라서 그 면접을 잘해내기 위한 기본적인 학습을 하셔야겠죠. 
가령 홍익대를 준비하시는 경우라면 이미지를 분석하는 훈련을 어, 조형 언어와 함께 연습하시는 것이 가장 중요하다고 볼수 있겠습니다. 때문에 평상시에 어떤 작품을 분석하는 훈련도 중요할 거고요. 만약에 실기를 겸하는 학생 같으면 본인이 어떤 그렸던 그림의 의도를 설명할 줄 알고 그 의도를 조형 언어와 함께 표현하는 훈련을 하시는 것이 좋겠습니다. 또한 어, 대부분에서 전공 적합도를 어, 확인을 하시기 때문에 본인이 향후 어떤 디자인을 하고 싶은지, 뭐 존경하는 디자이너가 있는지 이런 질문에 대한 부분을 미리 염두해 두시고 좀더 어, 깊이 있는 고민, 단순히 의상 디자인이나 뭐 시각 디자인 이런 식의 추상적인 개념보다는 좀더 면밀히 본인의 목표를 수립해서 지원 동기 위주로 설정을 해 두시는 것을 권유드립니다. 자, 이 치는 단순히 어, 열심히 한다고 성공 확률이 높아진다 라고만 보기는 좀 어렵습니다. 단순히 열심히 하는 것보다는 나한테 필요한 것이 무엇인지를 파악하고 그것에만 집중해서 효율성을 높이는 것이 매우 중요합니다. 또한 이 목표 설정은 어, 바뀔 수 있습니다 해서 어, 3월, 6월, 9월 모의고사를 기점으로 해서 현재 나의 수능 내신 성적과 더불어 현재 실기 능력을 어, 염두해 주시고 수시와 정시에서 어떤 학교를 목표로 할지 대학 설정과 함께 내가 준비할 사항을 보다 시기별로 꼼꼼하게 체크하시고 입시를 준비하셔서 입시에서 좋은 결과 있길 기원하겠습니다. 감사합니다.